Bienvenidos nuevamente a las 5 de la semana, las 5 notas más relevantes de la semana con todo lo relacionado a cine, televisión, cómics, videojuegos, gadgets y tendencias con todo lo más genial, extraño y absurdo del vasto multiverso geek. Es la semana número 45 del año, casi mitad de mes. Y bueno, esta semana pasaron tantas cosas, pero bueno, damos comienzo ya a este nuevo video. Comenzamos con esta nota que viene desde PlayStation, pues esta semana PlayStation anunció que el próximo 13 de noviembre, o sea este lunes que viene, dejará de integrar sus funciones a X antes Twitter. Recordaremos que desde hace unos años hemos podido hacer, tanto vía Twitter como Facebook, compartir capturas de pantalla, capturas en video y trofeos ganados en los juegos. También recordaremos que el pasado mes de abril, Xbox también desactivó las funciones para la un entonces red social Twitter debido a que Microsoft no estaba dispuesto a pagar una cuota de 42 mil dólares al mes solo por mantener activa dicha función. Y bueno, en el caso de PlayStation, será para las consolas de PS4 y PS5. Gamers de estas consolas ya han reportado sobre la notificación recibida. Sin embargo, PlayStation no ha dado una razón en particular por la cual ya se dejará de compartir contenido. Pudiéramos creer que sería por las mismas razones que como pasó con Xbox, pero quién sabe. Por ahora, la única solución sería pasar las capturas a una USB y de ahí a la computadora para subirlas. Y de los trofeos ya mejor ni hablamos. Vamos con otra nota, esta viene desde Los Simpsons, esta serie que se encuentra en su temporada 35. E independientemente de si uno la siga viendo o no, no hay duda de que tiene esos momentos en los que cuando pasa algo, todo el mundo voltea a verla y en su más reciente episodio no fue la excepción. Y es que en este reciente episodio, el tercero de esta temporada, Homero había dicho que ya no estrangulaba a Bart porque los tiempos han cambiado. Esta línea sin duda hizo bastante ruido en las redes sociales, pues como sabremos la serie ha cambiado bueno, en muchos aspectos. Algunos quizá para bien y otros no tanto como lo de quitar al personaje de Apu. Y en la semana la gente comenzaba a especular que ahora sí la serie dejaría de usar el chiste de Why You Little o Pequeño Demonio en el que Homero estrangula a Bart como una especie de castigo físico por sus travesuras u ocurrencias. Chiste que desde las primeras temporadas se convirtió en un clásico de esta gran serie. Sin embargo el día de ayer la cuenta oficial de la serie decidió responder a esta especulación asumiendo que el chiste de Why You Little aún seguirá y eso es bueno, porque es un chiste que no hace daño a nadie, lo malo es que haya quien crea que hacer eso esté bien e incluso tratar de replicarlo en la vida real, cosa que a veces por unos pocos termina afectando a todos los demás. Pero bueno, larga vida al dios Homero y al chiste Why You Little. En otra nota, esta viene desde Arkansas, Estados Unidos y también relacionada con adicción a los videojuegos, pues resulta que una madre de familia en dicha ciudad ha acusado a compañías como Microsoft, Epic Games, Electronic Arts y Activision Blizzard King, etc. de que sus productos generan adicción a los niños debido a que estos utilizan algoritmos y marketing basados en recopilación de los datos de menores. La demanda de esta señora, conocida como Casey Doon, ha sido puesta desde el pasado 30 de octubre. Ella menciona que jamás pensó que su hijo se volvería un adicto, en lo que se han visto afectados su educación, socialización, salud física y mental. De modo que las compañías desarrolladoras se aprovechan de los niños para generar ganancias. Y bueno, ¿qué podemos decir sobre esto? Primero, si hay algo muy cierto, es que sí, la adicción a los videojuegos es real, así como a otras drogas legales como el tabaco, el alcohol o la Coca-Cola. Y es que, para empezar, nadie te está obligando a consumirlos. Y por otra parte, no se supone que tienen que ser los mismos padres quienes tienen que tomar el control de lo que sus hijos juegan y por cuánto tiempo lo juegan. Porque como dijimos, la adicción existe, pero culpa de las empresas no es. Y tal vez yo no sea quien para decir cómo crear a sus hijos, pero la realidad también es que cada vez hay más familias que no tienen ese control sobre sus hijos y lo que juegan, cosa que sí es preocupante. Y ahora, la trágica historia de otro estudio de videojuegos que ha cerrado sus puertas. Recordaremos que el mes pasado el estudio Puny Human había cerrado. Bueno, lamentablemente ahora fue turno de Samurai Punk. 
Este estudio australiano fundado en 2014 y que ha lanzado juegos para PC y consola como Justice Socks, Feeder, Screenshot and Plug para Nintendo Switch, The American Dream para MetaQuest o Killbug, un shooter lanzado en mayo de este año donde debes eliminar temibles insectos, el cual ha tenido un éxito considerable. A través de un comunicado en el sitio oficial, se menciona que el estudio fue fundado con el objetivo de generar empleo tanto a sus fundadores así como a otros desarrolladores, esto debido a una situación desfavorable en la que estaba pasando el país. En cuanto a sus juegos lanzados, mencionan que estos seguirán activos pero que ya no habrá nuevos productos, pero que se mantendrán en buscar nuevas oportunidades dentro de la industria. Y pues para muchos de nosotros como gamers nos resulta muy triste saber que de estas noticias cuando un estudio de videojuegos cierra sus puertas, no importa si es un estudio chico o grande, pues nos recuerda que dicha industria más allá de sus grandes juegos y franquicias también son negocios y nunca se sabe cuándo uno puede llegar a dejar de ser. Y por último, esto viene desde Rockstar Games, pues todo apunta a que por fin se va a hacer el anuncio oficial del próximo Grand Theft Auto, que claramente se referiría a Grand Theft Auto 6, solo que bueno, no lo dicen explícitamente. A través de X, Sam Hauser, presidente de la compañía desarrolladora, ha mencionado que el primer tráiler de la próxima entrega se dará a conocer a inicios de diciembre. Cosa para la cual ya falta muy poco, ya esto sumándole que en dicho mes Rockstar Games cumple 25 años de existir y siendo una muy excelente ocasión para anunciar esta nueva entrega. Por otra parte, Grand Theft Auto V cumplió 10 años de su lanzamiento y poco a poco ha ido actualizándose y relanzándose en las consolas más actuales para que dicho juego siga vigente. Sin embargo, recordaremos que en este aniversario lanzaron cosas para Grand Theft Auto Online que para muchos fans resultó un tanto decepcionante. Pero bueno, estamos seguros que para ese día que sale el tráiler muchas cosas van a pasar, desde comentarios hasta memes y todo tipo de cosas de su fanbase. Y bien amigos, eso ha sido todo por ahora en las 5 de la semana. Este espacio, tu espacio informativo geek, esperamos que hayan tenido una semana estupenda y bueno, yo creo que sí, tuvimos el final de temporada de Loki que estuvo épico, además de los trailers de series como Avatar la leyenda de Ang, Yu Yu Hakusho, The Witcher, Sirens of the Deep, Masters of the Universe, la película Intensamente 2 de Disney Pixar y varias cosas más. Es todo por mi parte, yo soy Alexis, ¡hasta pronto!